Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we will discuss exercise 12.2, three important question of this exercise of class 9, Hiron's formula chapter 12. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So without wasting any time, let's get started. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 cm, 50 cm, 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? Now you can see the diagram book, you have an umbrella ka diagram and you have told that I have made two colors for the umbrella. And in total, I have 10 pieces used. पीस है और 10 पीस को मिलाकर मैंने एक अम्ब्रेला बनाया है और वो 10 पीस भी कैसे हैं दो डिफरेंट कलर के हैं मेरे पास मतलब five अगर मेरे पास ब्लू कलर का पीसेस हैं मेरे पास five ब्लू कलर के पीसेस और five ही मेरे पास रेड कलर के पीसेस हैं तो दोनों को मिक्स करके मैंने एक अम्ब्रेला बनाया है ठीक है जैसे आपको फिगर भी दी है एक ग्रीन कलर है और एक आप ऑफ वाइट बोल सकते हो या ग्रे बोल सकते हो ठीक है तो अब आपने क्या करना है आपको पूछा गया आपको एक ये बताया गया कि ईच पीस का जो मेजर है एक पीस लिया जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है देखो कि आपके पास एक ये कलर का पीस है ऐसे पीस फाइव है ठीक है इस कलर में फाइव पीसेस हैं और ये सिर्फ पिंक कलर देखना इस इस कलर में आपके पास फाइव पीसेस है दोनों पीसेस को या दोनों कलर के पीसेस को मिलाकर हम एक अम्ब्रेला बनाते हैं और आपको एक पीस का जो मेजरमेंट है वो ये दिया है कि एक पीस है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया एक पीस की डायमेंशंस आपको दी है ट्वेंटी फिफ्टी एंड फिफ्टी ठीक है तो मतलब आपको तीनों साइड दी हुई है ए बी सी ट्राइंगल की फॉर्म में ये तो अब रेक्टेंगुलर था ना ये देखो अम्ब्रेला है वो ट्राइंगल की फॉर्म में पीस आपके पास बुक में देख सकते हो आप ठीक है तो आपको बोला गया आपको फाइंड आउट क्या करना है Uh, how much cloth of each color is required for the umbrella? आपको कितना cloth चाहिए एक color का ताकि आपके पास umbrella बने ठीक है तो simple सी बात है सबसे पहले आपको area find out करना है triangle की form में तो हम triangle का area कैसे find करते हैं Hiron formula हमने पढ़ा है तो Hiron formula क्या होता है under the root s s minus a s minus b s minus c यहाँ पर s क्या आपका semi perimeter वो कैसे निकालोगे sum of all sides upon two है ना मतलब perimeter upon two वो निकाल लिया हमने sixty ए बी सी की वैल्यूज मैंने लिख दी आपको जो डायमेंशन दी थी वो ए बी सी वैल्यूज लिख दी एस भी आ गया ए बी सी डायमेंशन भी पता है एरिया के फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज और आंसर निकाल दो देखो सिक्सटी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी माइनस फिफ्टी टेन और सिक्सटी माइनस फिफ्टी टेन तो ये टेन एक पेयर आ गया बाहर और सिक्सटी और फोर्टी को मैंने स्प्लिट किया सिक्सटी को सिक्स सिक्सटी को सिक्स इंटू टेन किया है तो सिक्स को आगे करोगे टू थ्री जो सिक्स और ये टेन उसका 40 को 4 into 10 किया है तो 10 उसका ये और 4 2 2 जा 4 तो यहाँ से भी एक 10 का पैर आ गया और अंडर दी रूट एक 2 का पैर भी है और अंडर दी रूट में क्या बचा 3 2 जा 6 तो ये सारा मल्टीप्लाई करोगे 200 अंडर दी रूट 6 आएगा अब मैंने अंडर दी रूट 6 की वैल्यू डाली है वो है 2.44 उसको मैंने एप्रोक्स वैल्यू सब सब्सिट्यूट करिए और आंसर हमारे यहाँ तक आया इसके आगे सॉल्व करके बता रही हूँ अंडर दी रूट सिक्स की वैल्यू टू पॉइंट फोर फोर उसको अप्रोक्स लिया टू पॉइंट फाइव उसके मल्टीप्लिकेशन ही मैंने आज शो की हुई है देखो टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टेन जीरो से जीरो कैंसिल ट्वेंटी इंटू ये ट्वेंटी फाइव टू जो और एक जीरो यहाँ तक फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर ये एरिया क्या आया एक पीस का ठीक है एक पीस में एक कलर होगा ही ऑब्वियस ही बात है तो एक पीस का हमारा एरिया आ गया 500 सेंटीमीटर अब आपसे पूछा गया था एक ही पीस का एरिया पूछा गया था बट ईच कलर मतलब हर एक कलर के जो आपके पास पीस हैं उसका एरिया बताओ कितना चाहिए तो आपके पास देखो टोटल पीसेस कितने हैं टेन और उसमें दो कलर्स हैं टोटल टेन पीस हैं समझने की बात बहुत समझने की बात है की पॉइंट है इस क्वेश्चन का ठीक है टेन पीसेज है उसमें फाइव रेड है फाइव ब्लू है या ग्रीन या ग्रे बोलो बुक के अकॉर्डिंग तो अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है मेन यहाँ पर ये समझने वाली बात है आपको बोला ईच कलर का एरिया फाइंड आउट करो तो फाइव आपके पास ब्लू है तो आप फाइव से मल्टीप्लाई करोगे या टेन से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप टेन से करते हो तो दोनों के एरिया आएंगे पर हमें क्या चाहिए सिर्फ ईच एक ही कलर का एरिया बता दो जी बस बाकी हम कर लेंगे तो एक का निकालना तो टेन बाई टू फाइव होगा क्यों टेन बाई टू क्योंकि टेन पीसेज है और कैटेगरी कितनी दी हुई आपके पास दो कलर की कैटेगरी है तो अपॉन टू हो जाएगा फाइव तो फाइव आपका एक पीस का एरिया था इंटू फाइव करोगे 
वो ईच कलर के पीसेस का एरिया आपको दे देगा जल्दी से नोट करो अगर करना है सेवन क्वेश्चन अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर विद द डायगनल थर्टी टू सेंटीमीटर एंड एन आइसोसलेस ट्रैंगल ऑफ द बेस एट सेंटीमीटर एंड साइड सिक्स सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेप्स आपको बोला गया एक काइट है जो स्क्वेयर की शेप में देखो मैंने आपको डबल लाइन बताया ये जो चीज है ये काइट ये स्क्वेयर की शेप में है ठीक है और उसने बोला एक नीचे उसके आइसोसलेस ट्रायंगल आइसोसलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी टू साइड सेम होती है है ना तो आइसोसलेस ट्रायंगल नीचे दिया आपको और ये जो काइट बनाई है हमने ये आपका स्क्वेयर शेप में है ठीक है और स्क्वेयर का जो डायगनल है वो आपको कितना दिया हुआ है थर्टी सेंटीमीटर और आपसे बोला है कि जो आइसोसलेस ट्रायंगल है उसका बेस क्या है एट सेंटीमीटर और जो दो इक्वल साइड होती है आइसोसलेस ट्रायंगल की तो वो आपको सिक्स दी हुई है क्लियर डायग्राम समझ आएगा तभी आपको आंसर आएगा समझ ठीक है तो आपको ये स्क्वायर दिया है उसका जो डायगनल है थर्टी टू सेंटीमीटर आइसोसलेस ट्रायंगल का बेस एट और उसकी जो इक्वल साइड है वो सिक्स सेंटीमीटर दी है आपको पूछा गया क्या हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट आपको पेपर बताने के कितना पेपर आपने इस पूरे मटीरियल को बनाने में यूज किया है ठीक है ये पूरी काइट बनाने में पेपर हमारा कितना यूज हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप एरिया ही निकालोगे पेपर यूज एरिया एक ही बात है तो आप देखो आपके पास कितने पोर्शन दिख रहे हैं एक आपको ये दिख रहा है ए बी डी एक ये सेकंड बी सी डी सेकंड पार्ट थर्ड सी ई एफ मतलब थ्री ट्राइंगल्स हैं आपके पास एक सब ये वाला फर्स्ट देन सेकेंड और जो नीचे आइस ट्राइंगल है वो थर्ड मतलब जब आप ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया प्लस करोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा ये बात है तो अब हमने ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालने हैं देखो ये क्वेश्चन में ही आंसर है मैंने कितनी बार बोला है आपको बोला गया ए बी सी डी एक स्क्वायर है है ना तो स्क्वायर में हमने पढ़ा है कि डायगनल जो है वो इक्वल होते हैं और जब बाइसेक्ट करते हैं तो वो नाइनटी डिग्री का एंगल बनाते हैं क्लियर तो मतलब जो ए बी सी डी में दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो दो ट्राइंगल कैसे हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल है क्यों क्योंकि जब डायगनल बाइसेक्ट करते हैं तो वहां एंगल 90 डिग्री का बनता है स्क्वायर में है ना तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इन दोनों का एरिया कैसे निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जब हो तो कौन सा निकलता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तो बस वो करना है और एक और चीज ए बी डी और बी सी डी दोनों सेम ट्राइंगल है कैसे देखो मेजरमेंट चेक करो ये थर्टी सेंटीमीटर डायगनल थर्टी अब अगर ये थर्टी टू टोटल ये थर्टी टू दिया तो इसका हाफ कितना हो जाएगा सिक्सटीन क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो अगर ये टोटल थर्टी टू है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो आपके इस ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब आप लगाओगे तो बेस क्या आएगा थर्टी टू और हाइट कितनी आएगी सिक्सटीन ऐसे ही अगर हम बी सी डी में देखें इस ट्राइंगल ये वाला भूल जाओ सिर्फ ये नीचे वाला ट्राइंगल तो उसमें बेस कितना आएगा थर्टी और हाइट फिर से कितनी आएगी सिक्सटीन जब दोनों डायमेंशन सेम है दोनों ट्रायंगल की तो एरिया भी आपका सेम ही आएगा तो जरूरी नहीं है दो दो बार निकालना बहुत लेंथी नहीं बनाना आपको क्वेश्चन को एक ट्रायंगल का एरिया निकालो जितना आएगा वही दूसरे का एरिया क्लियर तो पहले का एरिया हमने कैसे निकालना है देखो मैंने लिखा है सबसे ये मेन जो की पॉइंट होता है ना वो लिखना जरूरी होता है एरिया क्या है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी का एरिया प्लस करोगे किसमें ट्राइंगल बी सी डी में ये बी सी डी प्लस ट्राइंगल सी ई एफ ये छोटे वाला ट्राइंगल जो आप तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करोगे प्लस करोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा फिर एड ए बी सी डी इज स्क्वायर बता दिया सारा मैंने बता दिया सो ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्लियर वो कैसे क्यों बता दिया फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दू ए बी डी का आप चाहे तो बी सी डी निकाल सकते हो जो आपकी मर्जी तो ए बी डी का एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस क्या है थर्टी और हाइट क्या है सिक्सटीन तो टू वन जा टू एट जा एट इंटू थर्टी टू टू वन सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आ गया ए बी डी का अब मैंने बोला था इस ट्राइंगल का एरिया बी सी डी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है तो जितना इस ट्राइंगल का एरिया उतना इसका होगा वो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी वो भी इतना है आ गया अब थर्ड जो आपके पास लास्ट आई सोचते ट्राइंगल बचा उसका एरिया कैसे निकालोगे अब ये तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है कौन सा दिए आई सोचते ट्राइंगल तो आप कैसे निकालते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी वही पढ़ रहे हैं भाई पूरे चैप्टर से हीरोन्स फॉर्मूला है ना तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पर ए क्या है एट बी क्या है सिक्स सी क्या है सिक्स तीनों साइड दी हैं और एस भी निकाल सकते हो आप तीनों का प्लस करो अपॉन टू ये मैंने निकाले देखो ये एस टेन आ गया 
एबीसी दिया हुआ था मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है आपके पास कैलकुलेशन करके ये आएगा देखो टेन टेन माइनस सिक्स फोर टेन माइनस सिक्स फोर और टेन माइनस एट टू फोर का पेयर था मैंने उसको आगे स्प्लिट नहीं किया फोर एज इट इज आ गया बाहर टेन को और टू को एज इट इज लिखा देखो टेन टू और टेन को स्प्लिट किया टू इंटू फाइव या फाइव इंटू टू तो यहाँ टू का पेयर आ गया बाहर फोर टू जा एट अंडर दी रूट फाइव रह गया सॉरी क्लियर अब आप क्या करोगे लास्ट में आपको इंडिविजुअली नहीं पूछा था कि इनके एरिया बताओ आपको क्या पूछा था हाउ हाउ मच पेपर इज यूज मतलब टोटल एरिया पूछा है तो आप क्या करोगे एक ये एरिया ये वन सेकेंड मतलब तीनों ट्राइंगल के एरिया को ये थर्ड तीनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस करोगे और यहाँ अंडर दी रूट फाइव की वैल्यू डाल देना कैलकुलेशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन तीनों की वैल्यूज को एड करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी मैं लिख दिया आंसर तो ये आ गया आपके पास टोटल एरिया ठीक है जितना हमने पेपर यूज किया उसका टोटल एरिया कितना है इतना है क्लियर चलो जल्दी से नोट कर लो अगर किसी ने करना है फिर नेक्स्ट पे मूव कर एक क्वेश्चन अ फ्लोरिंग डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ सिक्सटीन टाइल्स विच इज फ्रेंगुलर एक फ्लोरिंग डिजाइन है फ्लोर पर उसमें सिक्सटीन टाइल्स यूज की है हमने और वो सिक्सटीन टाइल्स कैसी है ट्रांगुलर शेप में है ठीक है सिक्सटीन टाइल्स ट्रांगुलर शेप में है और आपको बोला था साइड ऑफ ट्रायंगल आर बी ये आपको साइड्स दिए इस ट्रायंगल के ये आपको ए बी सी की वैल्यूज दिए क्लियर आपको आगे क्या बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ फिफ्टी पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कॉस्ट निकालनी है अगर हम टाइल्स को पॉलिश करते हैं एट द रेट फिफ्टी पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर अगर आप एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करते हो तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है फिफ्टी पैसा तो टोटल जितना आप टाइल्स कवर कर रहे हो जितना एरिया कवर करोगे उसका कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज दी थी लिख दी मैंने एरिया फाइंड आउट करना है हिरोन फॉर्मूला क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में है तो हिरोन फॉर्मूला के लिए आपको एस फाइंड आउट करना पड़ेगा सम ऑफ ऑल साइड अपॉन टू या गया सेवेंटी टू बाई टू दैट विल बी थर्टी सिक्स एस की वैल्यू आ गई ए बी सी आपको दी थी एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट की है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कैलकुलेशन के बाद ये आया आपके पास थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू एट इंटू वन तो थर्टी सिक्स और ट्वेंटी सेवन में मेरे को दिख रहा था नाइन कॉमन है तो मैंने ज्यादा स्प्रिटिंग नहीं करी नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स और नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन इंटू में एट एज इट इज यहाँ से नाइन कॉमन है लिख दिया फोर इंटू थ्री अब देखो फोर थ्री और एट को मैंने स्प्रिट किया फोर इंटू टू तो यहाँ फोर का भी कॉमन आ गया पेयर बन गया तो नाइन इंटू फोर अंडर दी रूट में क्या आपके पास लेफ्ट है थ्री और टू तो थ्री टू जा सिक्स तो ये आ गया नाइन फोर जा थर्टी सिक्स अंडर दी रूट सिक्स यहाँ तक नहीं छोड़ना क्यों क्योंकि आपको अंडर दी रूट सिक्स की वैल्यू डालोगे वो आएगी ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर कैलकुलेशन करोगे आपके पास आएगा एटी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आया आपके पास एरिया एक टाइल का अब आपको कितनी टाइल्स आपने यूज की आपको दिया है सिक्सटीन टाइल्स तो एरिया ऑफ सिक्सटीन टाइल्स आप कितना यूज करोगे एरिया जो वन टाइल का है इंटू में सिक्सटीन क्लियर है मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आएगा एरिया हमने निकाल लिया एरिया नहीं पूछा था बट क्या पूछा था कॉस्ट पूछी गई थी तो देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग या पेंटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है फिफ्टी पैसा है अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो हमें रुपीज में देना होता है आंसर ठीक है रुपीज दोगे ना पैसे में तो नहीं दोगे ना तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो वन रुपीज इक्वल्स टू हंड्रेड पैसा तो पैसा जब हम उल्टा करते तो अपॉन में आ जाता है जैसे वन रुपीज इक्वल्स टू हंड्रेड पैसा अब पैसा में इधर ले आई वन पैसा इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज तो वन अपॉन हंड्रेड ठीक है अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर पूछ लीजिएगा मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी ठीक है तो पैसे को मैंने रुपी में कन्वर्ट किया वो आ जाएगा फिफ्टी अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल फाइव वन जा फाइव और फाइव टू जा टेन तो वन अपॉन टू आपका रुपीज में आ गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप वन बाई टू रुपीज पे करते हो अब आपको पर सेंटीमीटर थोड़ी कवर किया आपने आपने कितना कवर किया एरिया ये वन थ्री एट टू पॉइंट फोर तो आप क्या करोगे इसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दोगे कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाएगा कुछ नहीं करना एक टाइल का एरिया निकाला उसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई किया क्यों क्योंकि सिक्सटीन टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करना था फिर कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट में आपका कन्वर्जन है ठीक है नोट करो जल्दी से सो so, इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसके इस एक्सरसाइज के टू इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं तो हम वो डिस्कस करेंगे और मैं असाइनमेंट क्वेश्चन या बोल सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन पेपर में आते हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे टेक केयर बाय बाय थैंक यू